everybody. I'm Pablo. This is uh, my uh, fourth uh, talk at uh, Montreal Python. And uh, if you want to know what I do for a living, can, you can look at my previous talk that is on YouTube. And uh, poor Google put subtitles on it. And they are really, really funny. Don't miss it. <laughs> OK, so this is uh, not uh, about what I do for work. This is what I do for fun, and it involves Python. And it's a project called uh, Poisson Magic that is, uh, allows you to do the following thing. Let's say I'm uh, playing a game, and I have a person playing that goes by Montreal Python, and I send uh, this uh, person an email. And then this person will receive the email from the director of the, the, the game, the game master. So it will come from GM at Poisson Magic. And then when the person replies, it will arrive to the other email account as coming from Poisson Magic, uh, Montreal Python at PoissonMagic.net. So this is what the system does and other things, but more or less, that's it, and I'll show you how that is done using a very, very, very interesting framework. And uh, another of the things I'm going to try in this talk is to have the slides in French and give the most important part of the talk, that is the introduction to Lamson, in French with slides in English. Trying to convince people to do this type of, I mean, many, I have seen many talks in French with slides in English, and I think it will be nice if we can have the opposite. <laughs> Okay, so that's been done in Python that way. You, instead of writing some strange uh, uh, mail uh, dot uh, mail forward or very, very arcane things, you just write uh, routes, like if it were a same system in uh, Django or similar, and then you have states and your uh, state receive the message, and you can uh, get things from the message, like the address, and you can create new messages, and you can send them through. So that logic checks whether the person who is, is this is the email that received the game master, that is kind of like a catch-all for, and then you check whether the sender is a person you actually know about, and then you see which campaign this person is playing, then you see <clears throat> uh, whether the GM is bouncing or not, and if the the person is not the GM himself or herself, then you relay the message after changing the address. So uh, if you ever done any email development with something not so nice, this is like heaven. Okay, so this is for playing role-playing games. Uh, in general, role-playing games for uh, adults, particularly around my age, is kind of like a third uh, third rail, you know that expression, it means something with 700 volts that you touch because it gives the idea that you don't do anything productive in your life, just playing these games. They take a lot of time to play, but they are very fun. And it's all about collaborative storytelling. You build a narrative with your friends. There is no winner or loser. Uh, particularly the one I like is called Call of Cthulhu, and it's a horror game where uh, there is full of uh, very terrible creatures that come from the sea, and they have a lot of uh, magical powers, and you see where the name comes for the software. And uh, one of the most important parts is that you have people who play the game, and then other characters that are managed by the game master. Those are the non-player characters. Most of the non-player characters are crazy and will kill you. So not knowing which one of the people you are emailing with are player characters and which one are non-player characters is a key part of the fun of the game. So last time, uh, this is the second time I'm trying to direct uh, Call of Cthulhu by email. The previous time, I tried to do it, keep track of the game with a uh, mind map software, Caddy Cert. This is how it was looking at one third of the game. <laughs> Each of these boxes is an email. This was over a year of time, of course. But uh, so, alors, on va parler un peu de l'âme song, uh, <laughs> le cadre. Uh, uh, the logiciel uh, pour uh, <coughs> le courriel avec un paradigme uh, model vue et contrôleur. Oui, c'est un projet de ZSO, 
cette chose, cette chose est très connue pendant la communauté Python. Pour, euh, il a écrit le les livre euh, les, euh, Learning Python de Hardway. Oui. Euh, <coughs> le, le lien de, de projet, c'est l'Amsonproject.org. Il a écrit ce euh, système pour euh, son projet de euh, liste de distribution, LibreList.com, que je vais parler un peu depuis. L'idée, c'est d'avoir euh, un système moderne et aussi avec les contrôleurs basé sur l'idée de automate euh, euh, fini. Ok, c'est comme ce que tu peux utiliser l'Amazon euh, très vite. Tu fais un easy install l'Amazon et depuis tu as une euh, commande l'Amazon qui est très similaire à la commande Django. Oui, tu peux générer un nouveau projet et avec le nouveau projet, tu. Ex, euh, c'est l'Amazon Start et tu vas voir directement euh, un euh, programme qui écoute au port 25 et, et, peut, euh, et faire la réception des courriels. Et aussi un setting pour Moot, le, pro, euh, le programme pour euh, lire les courriels, qui s'est déjà configuré pour envoyer les courriels et travailler avec euh, ce euh, serveur. C'est comme ça, tu peux envoyer le courriel et tu peux voir les, dif les différentes règles et comment ça s'exécute pendant les, les courriels que tu écris. C'est le concept pour euh, l'Amazon, c'est bien sûr l'idée des modèles web contrôleur, eh, que c'est très bien entendu pour nous qui, qui fait des de développements euh, web. C'est la, la séparation de la présentation que pour l'Amazon, c'est des templates, euh, Ninja 2 templates. Euh, les contrôleurs et les, les modèles, les, les données. C'est aussi, l'Amazon utilise les euh, automates euh, finis euh, pour faire toutes les courriels, euh, toutes les actions que on a besoin de répondre à un courriel avec des commandes spécifiques comme ça. Pour mon projet, je n'utilise ça beaucoup maintenant, mais il peut être peut changer depuis. Un conseil important pour euh, l'Amazon, c'est l'idée d'un relais, que c'est le serveur final qui va prendre les courriels pour les envoyer. C'est l'exemple que j'ai présenté au début. Au, au fin de toutes les, les méthodes, c'est les, envoyer les courriels c avec les relais. Et depuis, conceptuellement, euh, l'Amazon, euh, c'est un récepteur de courriels. Oui, euh, avec euh, l'idée de... <coughs> Le, un système web, c'est un proxy. Il euh, est offrant du euh, serveur normal. Il écoute au port euh, 25 et depuis envoyer les le courriels avec les relais. Et aussi, il utilise les mails du euh, euh, répertoire, euh, que c'est un format pour euh, introduire pour post fixe, pour euh, avoir un euh, non. Euh, euh, partager des, des messages avec euh, chaque message, c'est un fichier séparé pendant un, un répertoire spécial. Ok, c'est so, normalement, euh, les euh, projets Lamson ont une structure de répertoire particulière. On a un répertoire app avec euh, handlers, model et aussi euh, templates, un répertoire configuration et depuis des de tests. Et comme si pour moi, ça, il y a un peu de, de Django flavor. Les projets LibreList, ils viennent inclus pendant la distribution de, de l'Amazon. Tous les, les projets que pour étudier, pour apprendre comment ça marche. Euh, L'idée des de projets, c'est d'avoir euh, une liste de distribution de courriels sans euh, quelqu'un qui fait l'entretien. Oui, si tu as besoin d'avoir une, une liste de distribution euh, begonias, at, euh, oui, tu envoies un courriel là et le système immédiatement te va répondre, well, il n'existe pas cette liste, mais est-ce que tu as envie de créer une liste comme ça Et tu dis oui, et ça, c'est tout, il y a une liste. C'est comme ça, c'est vraiment simple, vraiment euh, vite. Euh, et de la même façon, si tu envoies un courriel à une liste et tu n'es pas souscrit, il te va dire, ouais, tu n'es pas souscrit, est-ce que tu as envie de, de souscrire toi Il dit oui, et depuis envoyer ton courriel. Euh, et aussi, il y a une interface web, il y a accès avec Arcsync à toute l'histoire euh, du, du, du système. 
Et c'est la structure de répertoire de, du projet. So, euh, il y a les handle models, les templates. Et aussi, il y a un euh, répertoire web app, qui est un répertoire normal de Django. Et euh, pour faire euh, Django euh, travailler bien avec euh, l'Amazon, il y a simplement besoin de changer un peu les euh, module settings. Et depuis, il marche euh, sans problème. OK. Les choses les plus importantes de, de l'Amazon, c'est l'idée des de, contrôleurs avec les euh, euh, <coughs> automates euh, finis. Il y a euh, ici une route euh, qui n'est pas trivial. C'est l'idée de dire euh, quand euh, un courriel arrive qui commence avec roll euh, et depuis il y a hash ID, que c'est cette expression euh, régulière. On va reçu hash ID et host comme des paramètres à la fonction start avec le message, euh, message et depuis on peut faire des autres choses. Mais il, il y a euh, un retour vide, c'est-à-dire que je continue pendant les, les mêmes étapes. Mais je peux euh, retourner une autre fonction et avoir, par exemple, dire OK, oh, j'ai reçu ce, ce courriel, mais notre, cette personne doit être. Euh, manque une confirmation. C'est un état différent qui va être euh, <coughs> euh, 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 mais pendant la base de données. OK. Euh, pour une chose euh, qui utilise euh, le courriel et un port 25, euh, l'installation, c'est vraiment compliqué. Euh, ça, c'est bien sûr pendant le, la documentation de l'Amazon. Il y a trois... Euh, pages différentes de comment faire l'installation. Et la chose la plus intéressante, c'est que pour l'installation que j'ai fait de poisson magique, ça, ce n'est pas pendant les trois pages. Oui, c'est les choses que j'utilise, c'est une machine virtuelle euh, qui roule pendant euh, une machine avec euh, Debian euh, Linux, et utilisant euh, XIM4. C'est pour ça, euh, une des choses les plus intéressantes, c'est que on peut utiliser ces choses qui s'appelle euh, Habit Hosts et euh, dire les, les portes où le système écoute. Mais on a besoin d'avoir le double, double point. Et ces choses comme ça, c'est beaucoup de temps pour moi de trouver. <rire> c'est. OK. So, So, on a le processus principal qui coûte à port 25. On peut avoir aussi beaucoup d'autres processus qui ne coûtent pas pendant euh, euh, rien de port, mais qui font un monitoring euh, à un répertoire particulier avec un queue. C'est que queues sont un format mail dire. Le processus euh, se révèle euh, depuis de chaque euh, seconde et fait un processus de tous les nouveaux courriels. Euh, les choses les, les plus intéressantes, c'est que les, les contrôleurs sont pendant le même format qu'avec le processus. Euh, mais il y a une petite différence avec euh, l'idée de, de, de state pendant ce contrôleur. Euh, si tu as envie de faire quelque chose avec des courriels et n'as pas envie d'utiliser l'Amazon, euh, le code pour faire euh, le processus d'unicode, c'est bien sûr les, les choses plus euh, intéressantes de voler du projet. Uh, c'est aussi le code uh, plus compliqué pendant toute la, la base de code. Uh, pourquoi c'est ça Parce qu'il y a beaucoup de, de clients de, de courriels uh, qui écrivent des courriels uh, mauvais, de non conformants. Et, et so, il y a besoin d'utiliser des, des, des différents heuristiques pour uh, tenter d'adiviner qu ce que c'est l'encoding. Le, le, Uh, malheureusement, uh, je n'ai pas compris initialement comment elle fonctionne parce qu'il uh, se semble qu'il retourne des byte strings encodés dans l'IFS. Uh, uh, je viens de Java, c'est pour moi les, 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 les chaînes de caractères de, de, de Python sont un peu compliquées, mais, mais je pense que tout le monde pense de la même façon. Ça, c'est la raison que uh, Python 3000 s'est amélioré beaucoup à ça. Il y a deux des choses très importantes, je pense, pour la communauté que je n'ai pas utilisées pour Poisson Magique. La première, c'est 
eh, double opt-in, ça c'est une capacité que c'est très bien à implanter eh, pendant l'AMSON. Eh, ça va être très, très important pour l'année prochaine avec les nouveaux régulations pour uh, les pluriels. Je ne sais pas si quelle personne utilise cette palabre. Eh, et aussi les, les templates eh, HTML. Euh, il se semble que tu ne peux avoir euh, les, ces, ces, ex, les ces stylages externes pendant les, les courriels et euh, les systèmes de templates utilisés par euh, l'AMSON euh, prendre un, un, un stylage externe et changer tous les éléments du HTML avec les, les stylages. Euh, mais de la même façon que Z euh, n'a pas beaucoup d'amour pour euh, les, les courriels HTML, euh, moi-même, euh, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Hein? C'est l'auteur. OK, so, very quickly to finish uh, a little bit more about Passo Magic. So, uh, it is two processes, yes. Uh, one just gets the emails very quickly, checks whether you are a person who should be sending emails, and uh, then send it to a queue, and then there is another process that takes from that queue and does the heavy lifting of putting it in a, in a database. And the idea is that there is a website that is the part where I am more behind, where you can review the emails and do things about it, and I'm building it in Django and Bootstrap. And from the point of view of the database, you have this difference between humans that have an external email address and characters that have an internal email address. And humans can control characters. If you are playing the game, then you can only control one character. And if you are the game master, you can control a bunch. When a new email arrives, then you check whether you know the person, and you check whether the person can send emails. And most important part is that if a player character is sending, uh, if a person is sending an email to another instead of the game master, that's help for uh, review. And uh, just something that is working and is nice and I want to share with you. Uh, to roll dice that is part of the game, we don't roll it on site because that will give me an opportunity to cheat, which is beautiful, but uh, some of my players are also good Python developers and they won't trust me. So we use another website called Secure Dice. And uh, what the software, the, the interface does is I can write this type of thing and say, well, I'm going to send this to this player character, and they have to roll two dice with six sides. And uh, <clears throat> this is the reason. And then it produces a nice URL that when they click here, they get redirected to this other URL. And then they click on that button, and they will receive an email with the result, and the system receive an email with the results and put it on the database. And you see, you get a custom uh, rolling dice email for each roll. So I'm currently playing. These are some of my players. And uh, I cannot tell you how many players I have because they don't know either. But I can tell you that I have a bunch of players that actually don't even know they are playing together. They, I, I have some players I have never met myself that were referred from other friends. So it's, it's a pretty fun game. And it's in a submarine. So these guys are going into a game full of mo sea monsters and getting into a submarine. I really admire their, uh, how brave they are. So to conclude, so I really like this uh, Lamsom uh, framework so far. Uh, please give it a try in your next project if it involves uh, emails. Uh, this project, the Paso Magic, is a work in progress. If you are interested in collaborating, all the code is in uh, GitHub. Uh, when the project is more finished and I can invite other people to, to use the server, most probably I'll give a talk on the Montreal uh, Game Society. Uh, and uh, the last thing I want to mention is I'm participating this year again on this uh, DeFi uh, the challenge 24 pull request.com. If you haven't heard about it, it's a lot of fun. You have to do one pull request every day between Jan December 1st and December 24th. And it's very intense. If you have any project that can take a small contribution, let me know. But it has to be on GitHub. That's the only thing. And uh, also, if you don't want to participate, you can just go to the site and submit your projects as people, because most of the projects there are in Ruby. So more Python projects will be nice, too. OK, thank you. <laughs>